¿Qué es un sistema polimedia? This is the construct. It's our loading program. We can load anything from clothing to equipment, weapons, training simulations, anything we need. Hola. Esto es un set polimedia. Un sistema diseñado para que el profesor pueda exponer su presentación, video o explicación en un fondo blanco requiere de un técnico que se ocupa de manejar la grabación y preparación del video. Este sistema funciona bien, pero tiene un formato muy clásico y depende de varias personas técnicas. Sin embargo, hoy, adquiriendo los conocimientos en producción audiovisual y unos pocos trucos, es posible que el profesor pueda hacer su material de forma más impactante y sin ayuda de nadie a este sistema que le he denominado Polimedia 2.0 es el escenario del futuro profesor con él se puede interactuar con los materiales de clase y podemos hacer videos divertidos solo se necesita tener una historia y desarrollarla en un lenguaje audiovisual constituye un reto para que los docentes se conviertan en cineastas de la educación acompáñenme para ver los detalles de esta herramienta y su impacto en el mundo. Veamos cómo es una polimedia clásica. Hola, polimedia es un sistema de creación de materiales multimedia como apoyo a la docencia e investigación. Como veis es algo muy sencillo, aquí a la derecha de la imagen, donde me podéis ver a mí, estaréis vosotros, los encargados de exponer un tema. A mi izquierda, como veis, aparece toda la información que yo en esta ocasión os quiero mostrar. Es decir, será aquí donde se verá todo el material que hayáis preparado para explicar. Es el de utilizar un PowerPoint como estoy haciendo en este momento. Pero también podemos utilizar, por ejemplo, vídeos e ir hablando sobre la imagen. También imágenes, como esta que aparece aquí. Incluso podríais eh, navegar por internet, utilizar programas informáticos. Aquí está abierto a Excel, por ejemplo. Y también tenéis la posibilidad de dibujar. Tenemos a vuestra disposición una tableta gráfica que os permite en momentos determinados escribir sobre la imagen. ¿Cómo es la sala polimedia? ¿Qué herramientas voy a tener a mi disposición cuando esté aquí? El estudio está configurado de forma que la cámara está justo enfrente. Encima hay un monitor. También hay otro monitor a la derecha. Gracias a estas pantallas podréis seguir la presentación en todo momento con la ayuda de un teclado, un ratón y una tableta gráfica de la que hablaba anteriormente en caso de que necesitéis dibujar. También existe la posibilidad de leer el discurso a modo de prompter. Para ello, además del material que queréis que los alumnos vean, tenéis que traer en este caso un texto que vais a leer. Ahora veamos una Polimedia 2.0. My name is Professor Michio Kaku. I'm a professor of theoretical physics at the City University of New York, and I specialize in something called string theory. I'm a physicist, and some people ask me the question, what has physics done for me lately? I mean, do I get better color television? Do I get better internet reception with physics? And the answer is yes. You see, physics is at the very foundation of matter and energy. We physicists invented the laser beam. We invented the transistor. We helped to create the first computer. We helped to construct the internet. We wrote the World Wide Web. In addition, we also helped to invent television, radio, radar, microwaves, not to mention MRI scans, PET scans, X-rays. In other words, almost everything you see in your living room, almost everything you see in a modern hospital at some point or other can be traced to a physicist. Las diferencias entre el sistema clásico y el 2.0. En primer lugar, tenemos una estructura muy rígida. El profesor siempre se encuentra en la esquina inferior derecha y en la parte izquierda aparece el contenido. Existe un esquema de escudo, título y contenido. En el caso de la Polimedia 
el ponente utiliza un lenguaje audiovisual que se mueve por la pantalla e interactúa con los materiales. No exceda de 7 minutos, hay mucha interacción con el contenido y finalmente es subtitulado para ser visto en cualquier parte del mundo, lo que se denomina calidad mundial. Recordemos que el profesor de futuro es la mezcla de un actor, un productor y un psicólogo. Eso lo dijo George Simen cuando publicó su tratado sobre el conectivismo en el año 2010.